चला आपण ट्युरिंग मशीनचे मल्टिपल प्रॉब्लेम्स बघितले आत्तापर्यंत जे प्रॉब्लेम येतात ते सगळे प्रॉब्लेम केले आपण तर ट्युरिंग मशीनमध्ये एक जनरल प्रॉब्लेम्स येतात किंवा अरेथमॅटिकल प्रॉब्लेम्स येतात आपण अरेथमॅटिकल प्रॉब्लेम पण सॉल्व्ह केले जनरल प्रॉब्लेम पण सॉल्व्ह केले ट्युरिंग मशीनमध्ये डी एफ एचे प्रॉब्लेम्स येतात ते पण आपण डिझाईन केलेले आहेत त्याच्यानंतर ट्युरिंग मशीनमध्ये तुम्हाला थेरी येऊ शकते आता थेरीसाठी आम्ही थर्टीन टू फोर्टीन पीपीटीज बनवल्या आहेत त्या फोर्टीन पीपीटीजमध्ये तुमचं पूर्ण थेरॉटिकल पार्ट हा कवर झालेला आहे आणि या सगळ्या पीपीटीज तुम्हाला अपलोड केलेल्या भेटतील तुम्हाला थेरी कुठूनही रीड करायची गरज नाही क्लिअर चला आता फर्स्ट टॉपिक आला तुमचा एक्सटेन्शन ऑफ ट्युरिंग मशीन्स एक्सटेन्शन ऑफ ट्युरिंग मशीन्स द एक्झिस्टिंग ट्युरिंग मशीन विल बी इन्क्रीज दॅट इज अ एक्सटेंड द एक्झिस्टिंग ट्युरिंग मशीन दॅट इज अ एक्सटेन्शन ऑफ ट्युरिंग मशीन इन अ स्टँडर्ड ट्युरिंग मशीन द टेप इज अ सेमी इन्फेनाईट टेप इज अ सेमी इन्फेनाईट ऑलरेडी तुम्हाला माहिती टेप असेल टेप काय कुठली टेप असेल इनपुट टेप असेल इनपुट टेप काय सेमी इन्फिनाईट कुठं जेव्हा स्टँडर्ड ट्युरिंग मशीन असेल फर्स्ट पॉईंट जेव्हा तुमच्याकडे स्टँडर्ड ट्युरिंग मशीन असेल त्यावेळेस जी तुमची इनपुट टेप असेल ती सेमी इन्फिनाईट असेल सेमी इन्फिनाईट असेल मीन्स एका साईडला इनपुट टेप घेतली तर टू साईड्स येतात लेफ्ट अँड राईट साईड ओके मग लेफ्ट साईडला ऑन द लेफ्ट साईड इट इज ऑलवेज बाउंडेड ऑन द लेफ्ट साईड म्हणजे लेफ्ट साईडला ती बाउंड केलेली त्याच्या बाहेर एक बाउंड्री डिझाईन केलेली लेफ्ट साईडला बट इट इज ऑलवेज अनबाउंडेड ऑन द राईट साईड इट इज अनबाउंडेड ऑन द राईट साईड अँड हेन्स वी कॅन से दॅट द स्टँडर्ड ट्युरिंग मशीन इन विच द टेप इज सेमी इन्फिनाईट मीन्स इट इज अनबाउंडेड ऑन वन साईड अँड बाउंडेड इन ऑन अदर साईड सो इट इज कॉल्ड ॲज अ सेमी इन्फिनाईट क्लिअर इथपर्यंत सो द फॉलोइंग आर द सम ऑफ द एक्सटेन्शन ऑफ द ट्युरिंग मशीन सो द फर्स्ट टेप इज हॅविंग इन्फेनाईट लेंग इन बोथ द डायरेक्शन वेन द टेप इज एन्फेनाईट ऑन द बोथ द डायरेक्शन मीन्स वी ऑलरेडी नो दॅट वेन द स्टँडर्ड ट्युरिंग मशीन दॅट टाइम टेप इज सेम इन्फेनाईट इट इज बाउंडेड ऑन वन साईड अँड इट इज अनबाउंडेड इन ऑन अदर साईड दॅट मीन्स इट इज सेम इन्फेनाईट बट समटाइम्स द टेप इज एन्फेनाईट टेप इज हॅविंग द एन्फेनाईट लेंग इन द बोथ द डायरेक्शन मीन्स इट कॅन बी इन्क्रीज ऑन अ लेफ्ट साईड ॲज वेल ॲज राईट साईड तुम्ही त्या टेपला इन्क्रीज करू शकता इन्फिनाईट टाइम्स राईट साईडला पण आणि लेफ्ट साईडला पण तुम्हाला ऑलरेडी माहीत आहे की जेव्हा स्टँडर्ड ट्युरिंग मशीन असेल त्यावेळेस इनपुट टेप ही सेम इन्फिनाईट असते म्हणजे एका साईडला ती बाउंडेड असते आणि एका साईडला अनबाउंडेड असते ज्या साईडला बाउंडेड असते त्या ठिकाणी आपण इन्क्रीज करू शकत नाही आणि ज्या ठिकाणी अनबाउंडेड असेल त्या ठिकाणी आपण इन्क्रीज करू शकतो बट जेव्हा सम ऑफ द एक्सटेन्शन जेव्हा तुम्हाला एक्सटेन्शन करायचं आहे ट्युरिंग मशीनला जर एक्सटेंड करायचं आहे तर त्याच्यासाठी खाली पॉईंट येतात समटाइम्स टेप इज हॅविंग एन्फेनाईट लेंथ इन बोथ द डायरेक्शन इट इज एन्फेनाईट लेंथ इन लेफ्ट डायरेक्शन ॲज वेल ॲज राईट डायरेक्शन मीन्स वी कॅन से दॅट द टेप इज अनबाउंडेड ऑन लेफ्ट डायरेक्शन लेफ्ट साईड ॲज वेल ॲज राईट साईड म्हणजे जी तुमची टेप आहे ती इन्फेनाईट आहे दोघं डायरेक्शनला मीन्स ते तुमचं स्टँडर्ड ट्युरिंग मशीन नाही झालं जेव्हा तुम्हाला ट्युरिंग मशीन एक्सटेंड करायचं असेल त्यावेळेस ती टेप इन्फेनाईट असते कुठल्या डायरेक्शनला बोथ डायरेक्शनला सो सिंगल टेप हॅविंग मल्टिपल एड्स आता टेप दिलेला आहे तुम्हाला इनपुट टेप दिलेली असते तुम्हाला ऑलरेडी माहीत असते स्टँडर्ड ट्युरिंग मशीनमध्ये काय असते सपोज तुम्ही एक इनपुट घेतलं बी वन झिरो वन वन आणि हा ब्लँक हे झालं तुमचं स्टँड स्टँडर्ड ट्युरिंग मशीनला स्टँडर्ड ट्युरिंग मशीनला ही तुमचं आली लेफ्ट डायरेक्शन हे आलं तुमचं राईट डायरेक्शन जर हा स्टँडर्ड ट्युरिंग मशीन असेल तर लेफ्ट साईड तुमची बाउंडेड असेल ही झाली तुमची बाउंडेड बट द राईट साईड इज अ अनबाउंडेड मीन्स वी कॅन यूज द नंबर ऑफ टाइम्स द ब्लँक दॅट इज अ अनबाउंडेड क्लिअर पण जेव्हा आपल्याला ट्युरिंग मशीन एक्सटेंड करायचं असेल त्यावेळेस दिस टेप हॅविंग एन्फेनाईट लेंग्स मीन्स ही टेप अनबाउंडेड बोथ द डायरेक्शन या ठिकाणी सुद्धा काय असते ती अनबाउंडेड असते ज्या वेळेस दोघं ठिकाणी ती अनबाउंडेड असेल मीन्स एक्सटेन्शन ऑफ द ट्युरिंग मशीन क्लिअर इथपर्यंत तर ऑलरेडी आपण एकच ज्या वेळेस कुठलीही इनपुट टेप असेल तर त्याला रीड राईट करण्यासाठी आपण एक हेड यूज केलेला आहे तो रीड पण करतो राईट पण करतो तो दोघं डायरेक्शनला मूव्ह होतो लेफ्टला पण मूव्ह होतो राईटला पण मूव्ह होतो पण जर सिंगल टेप असेल 
the single tape having the multiple heads that means extension of the Turing machines clear generally could like Turing machine la standard Turing machine la ek read write head asto ya thikani multiple heads on a single tape <coughs> so the multiple tape in which each tape having its own independent head clear multiple jaw suppose that is a single tape jaw single tape asel jaw multiple heads asthil but jaw multiple tapes asthil multiple input tapes asthil tya vedes multiple heads asthil manje pratyek tape so that's an independent head as to particular guy so independent head as to clear k dimension step the length of the tape will be k dimensions and the next is a non-deterministic turing machine non-deterministic other to me already secret non-deterministic fa in fa means finite automata non-deterministic push down automata this is a non-deterministic Turing machine. Clear? Non-deterministic Turing machines. So, <coughs> non-deterministic Turing machine kaya sel. Atta parantha tu mala maithi non-deterministic. Zer finite automated cha vichar kela. Tar x state delay sel. X state la tumi input dial. Tar te input multiple transitions gethe. Manje to multiple state la reach ho to manje it's NFA zala. Clear? Tas as NPD yela. Turing machine made particular state a cell, particular input a cell clear. Tarto multiple states are the elements non deterministic Turing machines clear. Next slide is simple. Yes, slide, uh, yeah, slide made to my ekas delay ki the standard Turing machine a cell. Third, the GG tape as the semi infinite as the semi infinite cast. कारणकी एका साइडला ती बॉन्डेड असते आणि एका साइडला अनबॉन्डेड असते म्हणजे लेफ्ट साइडला तुम्ही तिला बॉन्डेड ठेवतो आणि राईट साइडला ती अनबॉन्डेड असतो सो नेक्स्ट फॉलोइंग आर द सम ऑफ द एक्सटेंशन्स ऑफ द ट्यूरिंग मशीन्स एक्सटेंशन काय तर ट्यूरिंग मशीनला तर फर्स्ट जर टेप तुम्ही तुम्हाला ऑलरेडी माहिती आहे की टेप ही सेमी इन्फिनाइट असते पण जर टेप इन्फिनाइट झाली बोथ डायरेक्शनला म्हणजे लेफ्टला पण इन्फिनाइट झाली लेफ्टला पण आणि राईटला पण Infinite Zali means it is unbounded on both direction. That means extension of the Turing machine. Single tape as the single tape kai karte hai. Multiple head sastha ka nai. Pratyek tape la ekat head as to. In a standard Turing machine madhe. Mujhe to read pan karto ani write pan karto. Jaya wale sabon single tape la multiple heads ke thele. Manjis extension of Turing machine. Clear? Jawa multiple tapes yut. मल्टीपल टेप्स मध्ये प्रत्येक टेपला स्वतःचा इंडिपेंडेंट हेड असेल ओन इंडिपेंडेंट ओन इंडिपेंडेंट हेड दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ द ट्यूरिंग मशीन्स के डायमेंशन स्टेप्स अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन्स नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन इज इज द एग्जांपल ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द ट्यूरिंग मशीन्स नेक्स्ट टू वे इनफिनाइट ट्यूरिंग मशीन्स टू वे इनफिनाइट ट्यूरिंग मशीन जर आपण स्टँडर्ड ट्यूरिंग मशीन घेतलं तर स्टँडर्ड ट्यूरिंग मशीनला one is a blank another is a blank suppose one zero one you don't just string it this is a left side and this is a right side in a standard Turing machine it is a bounded it is a bounded and it is unbounded means we can increase it means there is a no boundary on the right hand side in a standard turing machine number of positions for the leftmost blanks are fixed leftmost blanks are fixed a leftmost blank number of positions are fixed and it is explained in id id that is the instantaneous description manje left la kiti blanks gyayche he tumcha decide asta kasha madhe ani te kuthe show karto apan instantaneous description of the turing machine la but right hand side blanks are not included right hand side blanks are not included but left hand side blanks are included in a instantaneous descriptions clear but when we use the two way infinite turing machines that time <coughs> there is an infinite sequence of blanks on each side of the input strings in an id these blanks are never shown simple question javed is to me स्टँडर्ड ट्युरिंग मशीन यूज करता स्टँडर्ड ट्युरिंग मशीन यूज करताना तुम्हाला माहिती आहे इट इज अ सेमी इन्फिनाइट सेमी इन्फिनाइट इज म्हणजे एका साइडला बाउंडेड असेल एका साइडला अनबाउंडेड असेल 
ज्याकडे बाँडेड असेल म्हणजे त्या ठिकाणी फिक्स असेल हाऊ मेनी ब्लँक्स आर युज दॅट इज अ फिक्स म्हणजे कुठं फिक्स असेल हे लेफ्ट साईडला राईट साईडला फिक्स असेल का नाही कारण की ती अनबाउंडेड मीन्स इट इज अ एनफेनाईट क्लिअर ती राईट हँड साईडला एनफेनाईट घेऊ शकते दॅट इज अ स्टँडर्ड ट्युरिंग मशीन बट वेन वी यूज अ टू वे एनफेनाईट ट्युरिंग मशीन्स म्हणजे दोघं साईडला लेफ्ट साईड घ्या किंवा राईट साईड घ्या दोघं साईडला तुमचे नंबर ऑफ ब्लँक्स इज नॉट फिक्स दॅट इज अ टू वे ट्युरिंग मशीन्स अँड विच इज अ नेवर शोन इन अ इन्स्टेनिस डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्युरिंग मशीन नेक्स्ट अ ट्युरिंग मशीन विथ द मल्टिपल हेड्स आपण ऑलरेडी बघितलं बघा या ठिकाणी फर्स्ट फॉर टेप हॅव्हिंग इन्फिनेट लेंथ इन अ बोथ डायरेक्शन्स सिंगल टेप हॅव्हिंग द मल्टिपल हेड्स टू वे इन्फिनेट ट्युरिंग मशीन्स आता हे काय अ ट्युरिंग मशीन विथ अ मल्टिपल हेड्स सिंगल टेप विथ अ मल्टिपल हेड्स अ ट्युरिंग मशीन विथ अ सिंगल टेप कॅन हॅव मल्टिपल हेड्स सिम्पल एक इनपुट दिलेलं आहे आणि तुम्हाला मल्टिपल हेड्स दिले दॅट इज अ अ ट्युरिंग मशीन विथ मल्टिपल हेड्स सपोज अ ट्युरिंग मशीन विथ टू हेड्स किती हेड घेतले आपण टू हेड्स वन इज एच वन अनदर इज अ एच टू एच वन अँड एच टू एच वन अँड एच टू या ठिकाणी दाखवलेले द एच हेड इज कॅपेबल ऑफ परफॉर्मिंग फॉलोइंग ऑपरेशन्स द नेम इंडिकेट दॅट अ ट्युरिंग मशीन विथ मल्टिपल हेड्स अ सिंगल टेप विच आर हॅव्हिंग अ मल्टिपल हेड्स दॅट इज अ ट्युरिंग मशीन विथ अ मल्टिपल हेड्स ऑलरेडी वी नो दॅट ईच हेड विच कॅन बी परफॉर्म द रीड ऑपरेशन राईट ऑपरेशन अँड द मूव्ह ऑपरेशन्स सपोज अ सिंगल टेप अँड इट हॅव्हिंग द मल्टिपल हेड्स दॅट हेड्स आर इंडिकेटेड बाय युजिंग एच वन एच टू एच थ्री एच फोर एक्सेट्रा सपोज वी आर युजिंग अ टू हेड्स एच वन अँड एच टू फर्स्ट हेड अँड सेकंड हेड सो दॅट हेड इज कॅपेबल परफॉर्मिंग द रीड ऑपरेशन राईट ऑपरेशन अँड मूव्ह ऑपरेशन दिस इज द एच वन इज पॉइंटेड द फर्स्ट एम This is the H2 sing second head is is a pointed to the H2 ha ek head hai ha e la point karto ha H2 second head hai ha B la point karto means single tap which are having a multiple heads this is the example of a turing machine with multiple heads so the transition how the transition be or behavior of two head one tap turing machine can be defined as given below तुम्हाला ट्रान्झिशन फंक्शन आहे मित्रांनो अशाच प्रकारे टी ओ सी म्हणजे टॉक तुम्हाला जर शंभर टक्के गॅरंटेड स्कोर करायचं असेल तुम्हाला काहीच येत नाही आज अभ्यास सुरू केला किंवा आत्ता व्हिडिओ बघताय भीती वाटते कॉन्फिडन्स येत नाही येत तरी तुम्हाला स्कोर करायचा टी ओ सी कधीच नाही बघितला तरी आत्ता टी ओ सी काढायचाच आहे मनात ठरवलं आहे ना तर मी शंभर टक्के गॅरंटी देतो तुम्ही पर्पल ॲट ॲप्लिकेशन डाउनलोड करा डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक आहे त्यावरनं करा किंवा डायरेक्ट प्ले स्टोअरवरनं करा पर्पल ॲट ॲपमध्ये आम्ही टी ओ सीचे मोस्ट आय एम पी क्वेश्चनच कवर केले तेवढे तुम्ही बघितले फक्त दहा किती दहा ते पंधरा तास तुम्हाला लागतील पूर्ण दहा ते पंधरा तासाचे ते व्हिडिओ बघा एकदम सोप्या मराठी भाषेत शिकवले ते सगळे व्हिडिओ बघा तेवढेच प्रॉब्लेम करा तिथेच थेरी क्वेश्चन दिले तेच करा तेच करा आणि तेच पेपरला येणार आहे मी शंभर टक्के गॅरंटी देतो तेवढंच तुम्ही पर्पल ॲट ॲपमध्ये केलं तुमचा टी ओ सी शंभर टक्के गॅरंटी स्कोर होईल सो लगेच पर्पल ॲट ॲप डाउनलोड करा टी ओ सी स्कोर करा आणि मित्रांनाही सांगा लिहायचे दोन हेड इन अ सिंगल टेप सिंगल टेप कंटेन द मल्टिपल हेड्स दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ सिंगल टेप having multiple heads single tape having a multiple heads clear the single tape dilili hi tumchi hi jali tumchi single tape kiti head hai don head hai h1 and h2 manje kay a single tape which are having a multiple heads first head is which is indicated by using h1 second head which is indicated by using a h2 each head is कॅपेबल टू परफॉर्म द ऑपरेशन मूव्ह ऑपरेशन रीड ऑपरेशन अँड राईट ऑपरेशन म्हणजे तुम्ही सांगू शकता की एच वन हा रीड पण करेल राईट पण करेल आणि मूव्ह पण करेल एच टू रीड पण करेल राईट पण करेल आणि मूव्ह पण करेल तर त्याचं ट्रान्झिशन बिहार हे सगळ्यात मेन आहे तर डेल्टा फर्स्ट डेल्टा विच इज यूज यूज फॉर द ट्रान्झिशन स्टेट दॅट इज अ करंट स्टेट नेक्स्ट सिम्बॉल अंडर एच वन म्हणजे एच वन हेड वन काय रीड करतो आहे तुमचा आणि सेकंड इज अ सिम्बॉल अंडर एच टू तुमचा एच टू हा सेकंड हेड काय रीड करतो आहे म्हणजे तुम्हाला डेल्टा एक स्टेट द्यायचं आहे सिम्बॉल अंडर द हेड एच वन अँड सिम्बॉल अंडर द एच टू तुमची डायरेक्ट न्यू स्टेट जनरेट होईल दिस इज अ करंट स्टेट दिस इज अ नेक्स्ट स्टेट 
एस वन एम वन एस टू एम टू सो वट इज एस वन एस टू एम वन एम टू एस वन द सिम्बॉल रिटर्न इन द सेल अंडर एच वन एच वन मे हेड वन एस टू मे हेड टू मच वन जे रीड करेल राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेल कारण की प्रत्येक हेड हा रिस्पॉन्सिबल है रीड ऑपरेशन तो परफॉर्म करेल रीड ऑपरेशन राइट ऑपरेशन मूव ऑपरेशन जर तो रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेल एच वन तो राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेल दैट इज एस वन द सीम्बॉल रिटर्न इन द सेल अंडर एच वन एच वन करेल तो एच टू पेल एच टू पीड करते रीड करेल तो राइट करेल मीन्स द सीम्बॉल रिटर्न इन द सेल अंडर द एच टू मीन्स एस टू हा एस वन जा एस टू द सीम्बॉल रिटर्न इन द सेल अंडर द एच वन एच टू मीन्स द सीम्बॉल रिटर्न इन द सेल अंडर द एच टू एम वन मुंट ऑफ एच वन मुंट ऑफ एच वन मीन्स इट कैन मूव द लेफ्ट साइड राइट साइड और न्यूट्रल एम टू मुंट ऑफ द एच टू मीन्स इट कैन बी मूव द लेफ्ट साइड राइट साइड और न्यूट्रल मे सीम्पल गोष है जर तुम्हें ट्रांजिशन फंक्शन का सिंगल टेप विच आर हैविंग अ मल्टीपल हेड्स ताच ट्रांजिशन फंक्शन करंट स्टेट दिल्ली तुम्हें करंट स्टेट सिंबॉल अंडर द एच वन कॉमा सिंबॉल अंडर द एच टू एच वन इज अ हेड वन एच टू इज अ हेड टू करंट स्टेट हो तो नेक्स्ट स्टेट में जाए दैट इज अ न्यू स्टेट एस वन आता एस वन का तुम्हारा हेड वन है तो कहीं तरी रीड करेल रीड करेल तो राइट करेल दैट इज द सीम्बॉल रिटर्न इन द सेल अंडर द एच वन तसा एस टू है तो एच टू ऐसी अंडर एस टू हा एस टू ऐसी अंडर काम करेल हेड टू हेड टू का रीड करेल का राइट करेल दैट इज द सीम्बॉल रिटर्न इन द सेल अंडर द एच टू नेक्स्ट एम वन एम टू एम मीन्स मुंट मीन्स इट कैन बी मूव द लेफ्ट डायरेक्शन राइट डायरेक्शन और न्यूट्रल मीन्स एनी हेड विच कैन बी परफॉर्म फर्स्ट रीड ऑपरेशन आफ्टर रीड ऑपरेशन इट परफॉर्म द राइट ऑपरेशन एंड आफ्टर दैट इट कैन बी मूव द लेफ्ट डायरेक्शन राइट डायरेक्शन और न्यूट्रल दैट इज द मुंट ऑफ एच वन एल फॉर लेफ्ट आर फॉर राइट एन फॉर न्यूट्रल द सेम एम टू इज द मुंट ऑफ एल आर एन ऑफ एच टू नेक्स्ट मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन्स अपन सुरुआती बगित टू वे इन्फेनाइट ट्यूरिंग मशीन्स जो बोर्ड डायरेक्शन में इन्फेनाइट बगित तेजनतर सिंगल टेप एंड मल्टीपल हेड्स बगित आता का मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन आतापर्यंत एक टेप घत होते दोन हेड घत हो आता प्रत्येक टेप अपन घल्टीपल टेप्स मीन्स यू कैन टेक द टू थ्री फोर फाइव टेन हंड्रेड मल्टीपल टाइम्स यू कैन टेक द टेप एंड ईच टेप इट्स हैविंग इट्स ओन इंडिपेन्डेंट हेड प्रत्येक टेप स्वतः हेड आतो प्रत्येक टेप कड़े अपन जरी दोन टेप घोन हेड घला एच वन एंड नेक्स्ट इज एच टू मल्टी टेप हैज मल्टीपल टप टेप्स विथ ईच टेप हैविंग इट्स ओन इंडिपेन्डेंट हेड ऑलरेडी संगित मल्टी टेप मे मल्टीपल टेप्स आती आ प्रत्येक टेप स्वतः इंडिपेन्डेंट हेड ठेवेल सो दिस इज अ टू टेप ट्यूरिंग मशीन हि टेप वन है तुम्हें टेप टू ही सो द ट्रांजिशन बिहेवियर ऑफ द टू टेप ट्यूरिंग मशीन कैन बी डिफाइन एज गिवन बिलो तो ट्रांजिशन कस हो डेल्टा मीन्स ट्रांजिशन फंक्शन क्यू वन करंट स्टेट ए वन एंड ए टू ए वन एंड ए टू हा करंट स्टेट हो नेक्स्ट स्टेटला एस वन अंडर द एच वन एस टू अंडर द एच टू एस टू सीम्बॉल ऑफ टू एस वन सीम्बॉल ऑफ वन सीम्बॉल ऑफ हेडर वन हेड वन एस टू मीन्स सीम्बॉल ऑफ हेड टू एम वन मीन्स मुंट ऑफ फर्स्ट हेड एंड एम टू इज अ मुंट ऑफ सेकेंड हेड ब्यू वन करंट स्टेट दी क्यू टू नेक्स्ट स्टेट दी आता ए वन का है तुम हा सीम्बॉल अंडर द हेड ऑन टेप वन ए टू सीम्बॉल अंडर द हेड ऑन टेप टू एस वन एस वन दिस इज अ सीम्बॉल रिटर्न सीम्बॉल रिटर्न इन द करंट सेल ऑन टेप वन हेड वन आतापर्यत हेड वन होता आता टेप वन घस टू दैट इज द सीम्बॉल रिटर्न इन द करंट सेल ऑन टेप टू एम वन इज अ मुंट 
of the tape 1 and m2 is the movement of magcha problem madhe ni yachat kai problem nahi same hai magcha yacha madhe kai getlo to fakt apan tya thikani ek single tape vadil multiple heads hoti manun tumche s1 ani m1 ha change jala hota tithe head hote ithe kai use kele apan tape use kele manun simple ya thikani baka kai kelele hai apan ए वन इज द सिंबॉल अंडर द हेड ऑन टेप वन टेप टू टेप वन टेप टू टेप वन टेप टू असं घेतलेलं आहे या ठिकाणी त्या ठिकाणी काय घेतलं आहे आपण चेकआउट करा अंडर द हेड वन ऑफ हेड वन अंडर द एस टू ऑफ एस टू या ठिकाणी काय सिंगल टेप आणि मल्टिपल हेड्स आणि पुढच्या प्रॉब्लेममध्ये काय सेम ट्रान्झेक्शन व्यवहार घेतलं टेप वन अंडर द टेप वन टेप टू मीन्स मल्टीपल टेप्स या ठिकाणी हा कुठला कन्सेप्ट आहे तुमचा मल्टीपल टेप्स इन अ ट्युरिंग मशीन्स क्लिअर येतपर्यंत चला नेक्स्ट इज अ कम्पोजिट ट्युरिंग मशीन आता कम्पोजिट ट्युरिंग मशीन काय चेक करू आपण कॉम्प्लेक्स ट्युरिंग मशीन आपल्याला डिझाईन करायचं आहे फॉर सिम्पलर वन दोन मशीन दिलेले आहेत एम वन आणि एम टू दोघं मशीन कंबाईन करून आपल्या पुढचं जे मशीन तयार करायचं ते थर्ड मशीन दॅट इज अ कम्पोजिट ट्युरिंग मशीन सिम्पल द कॉम्बिनेशन ऑफ एम वन अँड एम टू दॅट इज अ कम्पोजिट ट्युरिंग मशीन कन्सिडर टू मशीन फर्स्ट कुठलं मशीन दिलं तुम्हाला एम वन सेकंड इज अ एम टू सो एम वन मशीन वन त्याचे काय स्टेट समेशन इनपुट्स डेल्टा इज अ ट्रान्झेक्शन फंक्शन नेक्स्ट स्टेप मशीन इज अ एम टू स्टेट्स समेशन्स अँड ट्रान्झेक्शन फंक्शन टू सो क्यू वन इंटरसेक्शन ऑफ क्यू टू इक्वल टू फाय दिस इज इम्पॉर्टंट म्हणजे दोघांमध्ये कॉमन नाहीच कॉमन काय तुमचा फाय म्हणजे क्यू वनच्या स्टेट्स दिस इज अ क्यू टूच्या स्टेट म्हणजे क्यू वनच्या स्टेट क्यू वनच्या स्टेट मीन्स मशीन वनच्या स्टेट क्यू टू मीन्स मशीन टूच्या स्टेट दोघं मशीनमध्ये कुठलीही स्टेट कॉमन नाही आहे कॉमन इज अल्वेज फाय सिम्पल मग तुम्हाला काय करायचं आहे एक थर्ड मशीन तयार करायचं आहे एम वन आणि एम टू दिलेलं आहे एम वन एम टू थर्ड मशीन तुमचं येईल एम थ्री हा क्यू वन आणि क्यू टू काय येईल तुमचा क्यू थ्री समेशन वन आणि समेशन टू काय येईल क्यू टू डेल्टा वन अँड डेल्टा टू काय येईल तुमचा क्यू थ्री बट डेल्टा वन आणि डेल्टा टू ट्रान्झेक्शन वन आणि ट्रान्झेक्शन टू कंबाईन करताना अजून आपल्याला काही गोष्टी ॲड कराव्या लागतील तेव्हा तुमचा ट्रान्झेक्शन थर्ड मशीनचा येईल चला द कम्पोजिट मशीन्स कम्पोजिट मशीन काय असतं जर मशीन वनला तुम्ही ए दिला तर तो कुठे जातोय मशीन टूला बट मशीन वन इज गिवन इनपुट ऑफ हॅश इज ऑलवेज गोन ऑन अ सॉरी इज ऑलवेज गोज गोज ऑन अ मशीन वन एम वनला ए दिला तो एम टूला जातोय पण एम वनला हॅश दिला तर तो एम वनला जातोय सो थर्ड मशीन तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलं दोघं मशीन कंबाईन केलं म्हणजे थर्ड मशीन आलं क्यू थ्री चा मशीन थ्री अँड डेल्टा थ्री क्यू थ्री कसं आला क्यू वन आणि क्यू टूचा दोघं मशीनच्या स्टेट कंबाईन केल्या समेशन कसं आला दोघं मशीनच्या समेशन कंबाईन केलं या ठिकाणी मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलं की फक्त डेल्टा फक्त ट्रान्झेक्शन फंक्शन हे चेंज होतं तरी आपण डेल्टा या बघू या ठिकाणी बघू इथे दिलं ते डेल्टा थ्री म्हणजे ट्रान्झेक्शन फंक्शन ऑफ मशीन वन युनियन ऑफ ट्रान्झेक्शन फंक्शन ऑफ मशीन टू अँड एक्स्ट्रा थिंग काय घेतलं युनियन ऑफ क्यू एच क्यू वन क्यू वन स्टेटला चा जर हेडर असेल आणि तो ए रीड कसेल करत असेल तर तो कुठे जाईल क्यू टू मशीनला क्यू वन मशीनचा हेडर असेल आणि ए रीड करत असेल तो क्यू टू मशीनला जाईल झिरोत पोझिशनला आणि तो ए रीड करेल जर क्यू वनचा हेडर असेल क्यू वनला जर तुम्ही हेडर दिला क्यू वन हेडर असेल आणि हॅ हॅश इनपुट दिलं हॅश इनपुट दिलं तर ते हॅशेज राहील क्यू वनचा क्यू वनलाच जाईल दॅट इज अ ट्रान्झेक्शन फंक्शन ऑफ द कम्पोजिट ट्युरिंग मशीन मी सिम्पल कम्पोजिट ट्युरिंग मशीनमध्ये काय केले करायचं आहे तुम्हाला कम्पोजिट ट्युरिंग मशीनमध्ये दोन मशीन दिलेले आहेत फर्स्ट मशीन एम वन ए सेकंड तुमचं एम टू ए दोघं मशीनला आपण कंबाईन करतोय आणि जे थर्ड मशीन जनरेट करतोय दॅट इज अ कम्पोजिट ट्युरिंग मशीन्स सो नेक्स्ट पॉईंट नेक्स्ट इज अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्युरिंग मशीन्स सो नॉन डिटर्मिनिस्टिकचा मिनिंग तुम्हाला ऑलरेडी माहिती आहेत मल्टिपल ट्रान्झेक्शन्स सिंग मल्टिपल ट्रान्झेक्शन दॅट इज अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक नॉन डिटर्मिनिस्टिक मीन्स वी कॅन नॉट बी प्रिडिक्ट वी कॅन नॉट प्रिडिक्ट दॅट इज अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक तुम्ही फायनल डेटोमेटा बघितला तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक सापडला पी डी ए बघितला तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक सापडला ट्युरिंग मशीन आहे त्याच्यात एक पार्ट आहे नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्युरिंग मशीन्स सो 
नॉन डिटर्मिनिस्टिक इज अ पावरफुल फ्यूचर फीचर बट इट कैन नॉट बी मेक द ट्यूरिंग मशीन इज अ मोर पावरफुल ट्यूरिंग मशीन इज अ मोर पावर इट कैन नॉट बी मेक द ट्यूरिंग मशीन इज अ मोर पावरफुल क्लियर नॉन डिटर्मिनिस्टिक इज अ पावरफुल फीचर बट द नॉन डिटर्मिनिस्टिक इट कैन नॉट बी मेक द ट्यूरिंग मशीन मोर पावरफुल क्लियर इज परंतु नेक्स्ट फॉर एवरी नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन देर इज अक्वेलेंट डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन हा पॉइंट बढ़ा प्रत्येक नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन हा इक्वेलेंट आतो को डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन का एस ऑर नो ऑलरेडी तुम्हारा महत्ति है एन एफ एन डी एफ ए घला नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनेट ऐटोमेटा एंड डिटर्मिनिस्टिक फाइनेट ऐटोमेटा प्रत्येक डी एफ ए हा एन एफ ए नो बट एवरी एन एफ ए इज अ डी एफ ए प्रत्येक एन एफ ए हा तुम डी एफ एसू शको सेम कन्सेप्ट अप्लाय के लिए इन अ पुश डाउन ऑटोमेटा मे एवरी एन पी डी ए इज अ डी पी डी ए बट डी पी डी ए इज नॉट एन पी डी ए एंड सिमिलरली एवरी ट्यूरिंग मशीन एवरी एन पी डी ए नॉन ट्यूरिंग नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन एवरी नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन इज अ डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन सो फॉर एवरी नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन देर इज अन इक्वेलेंट डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन सिंपल गोष्ट है कुछ ही असल तुम्हें नॉन डिटर्मिनिस्टिक एंड डिटर्मिनिस्टिक प्रत्येक डिटर्मिनिस्टिक हॉ नॉन डिटर्मिनिस्टिक असू शको असं म्हणू शकता तुम्ही कधीच नाही म्हणू शकत क्लिअर हे तुमचं रॉंग स्टेटमेंट पण प्रत्येक नॉन डिटर्मिनिस्टिक हा डिटर्मिनिस्टिक असू शकतो बट डिटर्मिनिस्टिक हा नॉन डिटर्मिनिस्टिक नसेल प्रत्येक नॉन डिटर्मिनिस्टिक हा डिटर्मिनिस्टिक असतो म्हणजे नॉन डिटर्मिनिस्टिक फायनाट ऍटोमेटा हा डिटर्मिनिस्टिक फायनाट ऍटोमेटा असू शकतो नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाऊन ऍटोमेटा हा डिटर्मिनिस्टिक पुश डाऊन ऑटोमेटा असू शकतो सिमिलरली नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्युरिंग मशीन हा डिटर्मिनिस्टिक ट्युरिंग मशीन असू शकतो दॅट मीन्स फॉर एव्हरी नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्युरिंग मशीन देर इज अ इक्विवॅलंट डिटर्मिनिस्टिक ट्युरिंग मशीन सो इट इज इजी टू डिझाईन नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्युरिंग मशीन फॉर सर्टन क्लास ऑफ प्रॉब्लेम्स इट इज अ व्हेरी इजी ऑलरेडी वी नो दॅट द डिझायनिंग ऑफ तुम्हाला ऑलरेडी माहिती नॉन डिटर्मिनिस्टिक डिझाईनला हा इजी असतो कम्पेअर टू easy to design non deterministic is easy to design compared to the deterministic manje kutlehi aso kutlehi machine gya tumhi finite automata gya pda gya turing machine gya yancha madhe non deterministic designing la easy asto deterministic piksha clear it pantam so a string is accepted by a non deterministic turing machine if there is at least one sequence of moves that takes the machine to final state म्हणजे नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्युरिंग मशीनमध्ये एक स्टेट असेल त्याला मल्टिपल ट्रान्झिशन घेतील त्याच्यापैकी एक ट्रान्झिशन कुठं रिच व्हायला पाहिजे फायनल स्टेटला रिच व्हायला पाहिजे सो द ट्रान्झिशन बिहार ऑफ स्टेट क्यू झिरो ट्युरिंग मशीन कॅन बी रिटर्न ॲज क्यू झिरो इज अ करंट स्टेट दिस इज अ इनपुट इट रिचेज द नेक्स्ट स्टेट दॅट इज अ क्यू झिरो ए इज अ इनपुट आर इज अ मुमेंटा मीन्स इट कॅन बी मूव्ह द राईट डायरेक्शन म्हणजे क्यू झिरो सिम्पल क्यू झिरो is given input of a it reaches the q0 a cha a stew ani right la move ana ha kay dakhto hai ki q1 la ja kay ja a dila to x kar ani right la move ani q1 la ja that is a non deterministic turing machine baka tumhi to kay matle pehle la q0 hi Q0 क्यू झिरो हा क्यू झिरोला जातो एचा एच राहतो आणि राईटला मूव होतो क्यू झिरोला ए दिला एचा एच राहतो राईटला मूव होतो बट क्यू झिरोला ए दिला तर तो एक्स होतोय आणि राईटला मूव होतो आणि नेक्स्ट स्टेटला जातोय दॅट इज क्यू वन दॅट इज अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्युरिंग मशीन म्हणजे कुठल्याही एका स्टेटला सेम इनपुट दिलं तर तो मल्टिपल स्टेटला जातो दॅट इज अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक अँड ऑलरेडी वी नो दॅट अ स्ट्रिंग इज सेट टू बी ऍक्सेप्टेड बाय नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्युरिंग मशीन इफ देअर इज ऍटलिस्ट वन सिक्वेन्स ऑफ मूव्ज कमीत कमी वन सिक्वेन्स 
एक मूज कुठे जायला पाहिजे त्यांचा दॅट टेक्स द मशीन टू द फायनल स्टेट त्याच्यातला हा एक जो मूळ आहे हा कुठे गेला फायनल स्टेटला दॅट इज अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्युरिंग मशीन क्लिअर या प्रकारे आपण आतापर्यंत चेक केला आपण फर्स्ट एक्सटेन्शन ऑफ ट्युरिंग मशीन बघितलं एक्सटेन्शन ऑफ ट्युरिंग मशीनमध्ये टू वे इन्फेनाईट ट्युरिंग मशीन बघितलं त्याच्यानंतर आपण काय चेक केलं सिंगल टेप विथ मल्टिपल हेड्स त्याच्यानंतर मल्टिपल टेप्स आणि मल्टिपल टेप्सनंतर तुम्ही नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्युरिंग मशीन चेक केलं याच्यानंतर पुढचा पॉईंट आपण पुढच्या पिपिडीमध्ये चेक करू दॅट इज अ युनिवर्सल ट्युरिंग मशीन हे आपण पुढच्या पिपिडीमध्ये यू क्लिअर विद्यार्थी मित्रांनो अशाच प्रकारे टीओसी म्हणजे टॉक तुम्हाला जर शंभर टक्के गॅरंटेड स्कोअर करायचं असेल तुम्हाला काहीच येत नाही आज अभ्यास सुरू केला किंवा आत्ता व्हिडिओ बघताय भीती वाटते कॉन्फिडन्स येत नाही तरी तुम्हाला स्कोअर करायचा टीओसी कधीच नाही बघितला तरी आत्ता टीओसी काढायचाच आहे मनात ठरवलं आहे ना तर मी शंभर गॅरंटी देतो तुम्ही पर्पल ॲट ॲप्लिकेशन डाउनलोड करा डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक आहे त्यावरनं करा किंवा डायरेक्ट प्ले स्टोअरवरनं करा पर्पल ॲट ॲपमध्ये आम्ही टीओसीचे मोस्ट आय एम पी क्वेश्चनच कव्हर केले तेवढे तुम्ही बघितले फक्त दहा किती दहा ते पंधरा तास तुम्हाला लागतील पूर्ण दहा ते पंधरा तासाचे ते व्हिडिओ बघा एकदम सोप्या मराठी भाषेत शिकवले ते सगळे व्हिडिओ बघा तेवढेच प्रॉब्लेम करा तिथेच थेरी क्वेश्चन दिले तेच करा तेच करा आणि तेच पेपरला येणार आहे मी शंभर टक्के गॅरंटी देतो तेवढंच तुम्ही पर्पल ॲट ॲपमध्ये केलं तुमचा टीओसी शंभर टक्के गॅरंटी स्कोअर होईल सो लगेच पर्पल ॲट ॲप डाउनलोड करा टीओसी स्कोअर करा आणि मित्रांनाही सांगा चला नेक्स्ट पॉईंट आता युनिव्हर्सल ट्युरिंग मशीन आता युनिव्हर्सल ट्युरिंग मशीनचा प्रॉब्लेम तुम्ही मल्टिपल क्वेश्चन पेपर बघा त्याच्यामध्ये थेरी क्वेश्चन विचारलेला असतो एक्सप्लेन द युनिव्हर्सल ट्युरिंग मशीन एक्सप्लेन द एक्झ्युकेशन ऑफ द ट्युरिंग मशीन्स एक्सप्लेन द लिमिटेशन्स ऑफ द ट्युरिंग मशीन्स असे मल्टिपल क्वेश्चन्स विचारलेले आहेत तर आपण युनिव्हर्सल ट्युरिंग मशीनला स्टार्ट करू सो वॉट इज अ युनिव्हर्सल ट्युरिंग मशीन्स ऑलरेडी तुम्हाला माहिती आहे ट्युरिंग मशीन काय असतं ट्युरिंग मशीन इज अ जनरल पर्पज कम्प्युटर ट्युरिंग मशीन इज अ जनरल पर्पज कम्प्युटर ट्युरिंग मशीन कशासाठी यूज करतो ट्युरिंग मशीन इट कॅन बी यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लेम्स अ जनरल पर्पज कम्प्युटर कॅन बी प्रोग्राम टू सॉल्व द डिफरंट टाईप्स ऑफ द प्रॉब्लेम्स अँड टी एम इज अ जनरल पर्पज कम्प्युटर ऑलरेडी मी तुम्हाला सांगितलं ट्युरिंग मशीन इज अ जनरल पर्पज कम्प्युटर फर्स्ट पॉईंट सेकंड पॉईंट इट इज यूज टू सॉल्व द डिफरंट टाईप्स ऑफ द प्रॉब्लेम्स ओके नेक्स्ट अ ट्युरिंग मशीन कॅन सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लेम्स सो इन इज द फर्स्ट प्रॉब्लेम इज वी ऑलरेडी नो दॅट द प्रोग्राम इज ऑलवेज रिटर्न इन हाय लेवल लँग्वेज प्रोग्राम तुम्ही हाय लेवल लँग्वेजमध्ये लिहिता आणि त्या हाय लेवल लँग्वेजचा जो मशीन कोड असतो विच इज ऑप्टेन विथ द हेल्प ऑफ द कंपायलर अँड दिस प्रॉब्लेम विच कॅन बी सॉल्व बाय द ट्युरिंग मशीन्स सेकंड द मशीन कोड इज लोडेड इन टू द मेन मेमरी थर्ड पॉईंट इनपुट ऑफ द प्रोग्राम इज ऑल्सो लोडेडेड इन अ मेमरी इनपुट कुठं लोड करा इनपुट ऑफ द प्रोग्राम प्रोग्रामचं जे इनपुट असेल ते कुठं लोड करायचं आहे मेमरीमध्ये मशीन कोड कुठं लोड करायचं आहे तो मेन मेमरीमध्ये अँड नेक्स्ट एनी प्रो वेन प्रोग्राम इज लोडेड इन अ मेमरी कुठलाही प्रोग्राम हा मेमरीमध्ये लोड झाला तर डिकोड होतो फेच होतो आणि एक्झिक्यूट होतो दॅट इज अ फोर्थ पॉईंट कुठलाही प्रोग्राम जेव्हा मेमरीमध्ये स्टोअर होतो तो एक्झिक्यूट होतो एक्झिक्यू एक्झिक्युशनच्या अगोदर आपण त्याला एक्झिक्यूट होतो म्हणजे तो लाईन बाय लाईन एक्झिक्यूट होतो मीन्स तो लोड होतो डिकोड होतो फेच होतो अँड एक्झिक्यूट होतो दॅट इज अ प्रोग्राम इज स्टोर्ड इन अ मेमरी इज एक्झिक्युटेड लाईन बाय लाईन एक्झिक्युशन हॅविंग रिडिंग अ लाईन ऑफ कोड पॉइंटेड बाय द इन्स्ट्रक्शन पॉईंट जो प्रोग्राम तुम्ही लोड केला आहे तो एक्झिक्यूट होईल लाईन बाय लाईन अँड द एक्झिक्युशन हा लाईन ऑफ अ कोड एक रिडिंग करून आफ्टर रिडिंग द लाईन ऑफ कोड इट कॅन बी डिकोड द कोड अँड एक्झिक्यूट इट कुठलाही कोड हा डिकोड लोड होईल डिकोड होईल अँड एक्झिक्यूट होईल दिस इज अ पॉसिबल विथ द हेल्प ऑफ द ट्युरिंग मशीन्स अँड सच अ ट्युरिंग मशीन इज अ नोन ॲज अ युनिव्हर्सल ट्युरिंग मशीन्स मीन्स फोर्थ पॉईंटमध्ये काय सांगू शकतो तुम्ही एक्झिक्युटेड बाय लाईन बाय लाईन आफ्टर एक्झिक्युटिंग डिकोडिंग इट अँड एक्झिक्युटिंग इट डिकोडिंग अँड एक्झिक्युटिंग इट रिपीट करतो फोर्थ पॉईंट प्रोग्राम इज स्टोर्ड इन अ मेमरी अँड इज एक्झिक्युटेड बाय लाईन बाय लाईन प्रोग्राम हा मेमरीमध्ये स्टोअर केल्यानंतर तो एक्झिक्यूट होतो लाईन बाय लाईन सो द एक्झिक्युशन हॅविंग रिडिंग अ लाईन ऑफ कोड पॉईंटेड बाय द आय पी जो एक्झिक्युशन होतो तो कोड कोण रीड करतं इन्स्ट्रक्शन पॉईंटर मग इन्स्ट्रक्शन पॉईंटरने रीड केल्यानंतर तो कोड काय होतो डिकोड होतो आणि एक्झिक्यूट होतो सच अ ट्युरिंग मशीन इज नोन ॲज अ युनिव्हर्सल ट्युरिंग मशीन सो वॉट इज अ युनिव्हर्सल ट्युरिंग मशीन द युनिव्ह
कैन सॉल्व ऑल द सॉर्ट्स ऑफ द सोलवर प्रॉब्लम्स रिपीट कर तो यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन कैन सॉल्व तो सॉल्व कर तो ऑल सॉर्ट्स ऑफ द सोलवेबल प्रॉब्लम्स दैट इज द यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन्स तेजे एक्जुक्यूशन टेप्स दिल ट्यूरिंग मशीन का एक्जुक्यूशन ऑफ द ट्यूरिंग मशीन्स इट हैविंग हाउ मेनी टेप्स थ्री टेप्स मजेच तुम्हें मनू शकता मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन्स यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन इज मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन्स यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन इज अ थ्री टेप ट्यूरिंग मशीन जर जैसे तीन टेप है तो क्या मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन सो फर्स्ट पैली जी टेप लिखते तो इनपुट इनपुट इज अ रिटर्न ऑन द फर्स्ट टेप क्लियर यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन इज हैविंग थ्री टेप्स दैट मीन्स वी कैन से दैट यू टी एम इज अ मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन नेक्स्ट इनपुट इज अ रिटर्न इन अ फर्स्ट स्टेप पैला टेप मध्य लिखो तो इनपुट सेकंड सेकंड टेप मध्य लिखो तो इनकोडेड फॉर्म जो तो इनकोडेड फॉर्म इज रिटर्न ऑन द सेकंड टेप पैले ये इनपुट लिखो सेकंड ये इनकोडेड फॉर्म लिखो एंड थर्ड द करंट स्टेट ऑफ द ट्यूरिंग मशीन इज रिटर्न ऑन द थर्ड स्टेप करंट स्टेट कुछ लिखो तो थर्ड स्टेप ऑफ द थर्ड टेप मध्य रिपीट करते यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन ये तीन टेप्स आता इट यूजेस थ्री टेप्स थ्री टेप्स यूज करते हैं इज द मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन तैतला फर्स्ट स्टेप मे का करते तो इनपुट लिखो सेकंड टेप मे का करते तो इनकोडेड फॉर्म लिखो एंड थर्ड स्टेप मे करंट स्टेट ऑफ द ट्यूरिंग मशीन थर्ड स्टेप मधे लिखो सो इट कैन बी यूज द कंट्रोल यूनिट हा का यूज करता अजू कंट्रोल यूनिट कंट्रोल यूनिट का करो तो काउंट करतो नंबर ऑफ जीरोज तो नंबर ऑफ जीरोज कि नंबर ऑफ जीरोज कि तो टू एट थ्री एट फोर बिट्वीन द वन्स कंट्रोल यूनिट काउंट द नंबर ऑफ जीरोज बिट्वीन द वन्स एंड फाइंड आउट द करंट सिंबॉल अंडर द हेड क्लियर नेक्स्ट इट कैन फाइंड द करंट स्टेट फ्रॉम द टेप थ्री करंट स्टेप फ्रॉम द टेप थ्री ऑलरेडी महती तुम्हारा द करंट स्टेट ऑफ द ट्यूरिंग मशीन इज अ रिटर्न ऑन द थर्ड टेप so it can be find the current state on the from the tape 3 so the move is based on current input and the current state from the tape 2 the current input and current state ka lagta aplyala movement sathi and movement is always based on tape 2 so now the control unit can extract the following information from the tape 2 clear but to extract karel information kudun extract karel का इन्फॉर्मेशन अल नेक्स्ट स्टेट नेक्स्ट सिंबॉल एंड मूव ऑफ द एड बेस्ड ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन कंट्रोल यूनिट कैन टेक द पर्टिकुलर एक्शन्स क्लियर इतपर्यंत रिपीट करता अजू एक यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन का ट्यूरिंग मशीन इट इज यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स जे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो सॉल्व करना अपन ट्यूरिंग मशीन यूज करते ट्यूरिंग मशीन इज अ जनरल पर्पज कंप्यूटर जनरल पर्पज कॉम्प्यूटर मीन्स इट परफॉर्म द एरिथमेटिकल ऑपरेशन एज वेल एज लॉजिकल ऑपरेशन तो परफॉर्म करू शो तो ट्यूरिंग मशीन कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते जो प्रोग्राम तुम्हें लिखा हाई लेवल लैंग्वेज मे तो जो मशीन कोड है तो तो द मशीन कोड विच इज ऑप्टेन विथ द हेल्प ऑफ द कंपाइलर इज पॉसिबल थ्रू द ट्यूरिंग मशीन नेक्स्ट जो मशीन कोड है तो मेन मेमरी मे लोड करते अपन हा प्रॉब्लम पे सॉल्व करते प्रॉब्लम जे इनपुट है तो सुधा अपन कुछ लोड करते मेमरी मे मेमरी मे लोड करते नेक्स्ट जो प्रोग्राम लोड के मेमरी मे तो प्रोग्राम एक्जिक्यूट हो तो लाइन बाय लाइन तो एक्जिक्यूट पुल एक्जिक्यूशन या बिफोर तो डिकोड होल एंड देन एक्जिक्यूट होल एंड दैट दैट टाइप्स ऑफ अ मशीन इज कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन सो यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन जाए तो यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन इट हैविंग हाउ मेनी टेप्स थ्री टेप्स मीन्स वी कैन से दैट द यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन इज अ मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन अपन आज सुधा मनू शको तो तीन टेप अत टेप वन टेप टू एंड टेप थ्री बट टेप वन मे का तो इनपुट लिखो टेप टू मे का लिखो इनकोडेड डेटा लिखो एंड टेप थ्री मे का देते तो करंट स्टेट करंट स्टेट घतो क्लियर तैनतर तैमे कंट्रोल यूनिट आतो कंट्रोल यूनिट का करो तो फाइंड आउट करते काउंट करते नंबर ऑफ जीरोज कि जीरो बिट्वीन द वन्स कंट्रोल यूनिट विच कैन फाइंड आउट विच कैन काउंट द नंबर ऑफ जीरोज बिट्वीन द वन्स इट इज पॉसिबल विथ द हेल्प ऑफ द कंट्रोल यूनिट ओके मजे स्टेप थ्री लुम्मी करंट स्टेट फाइंड आउट करता टेप टूला तुम्हें मुवमेंट करता एंड टेप टूला जो कंट्रोल यूनिट आतो 
तो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते इन्फॉर्मेशन का भेटते कि नेक्स्ट स्टेट नेक्स्ट सीम्बॉल ऑन मुवमेंट दिस इज अ पॉसिबल विथ द हेल्प ऑफ द कंट्रोल यूनिट इज कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन्स सो नेक्स्ट लिमिटेशन ऑफ द ट्यूरिंग मशीन्स कंप्यूटेशनल पावर लगा लिमिट है कहीं तरी लिमिट है मीन्स इट हैविंग द लिमिट टू द कंप्यूटेशनल पावर सेकंड हा का प्रॉब्लम सॉल्व करू शक नहीं फॉर एग्जाम्पल हॉल्टिंग प्रॉब्लम हा ट्यूरिंग मशीन ने सॉल्व होते नहीं सो इट कैन नॉट मॉडल कॉन्करन्सी दीज आर थ्री लिमिटेशन ऑफ द ट्यूरिंग मशीन्स फर्स्ट इट हैविंग अ लिमिट टू द कॉम्पिटेशनल पावर इट कैन इट कैन नॉट बी सॉल्व सम प्रॉब्लम सच एज द हॉल्टिंग प्रॉब्लम्स एंड ट्यूरिंग मशीन कैन नॉट मॉडल कॉन्करन्सी नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अ लिनियर बाउंडेड ऑटोमेटा लिनियर बाउंडेड ऑटोमेटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ एल बी ए दैट इज अ लिनियर बाउंडेड ऑटोमेटा सो अ लिनियर बाउंडेड ऑटोमेटा रिस्ट्रिक्ट द लेंथ ऑफ द टेप लिनियर बाउंडेड ऑटोमेटा मध्य इन्फिनाइट टेप यूज करू शक नहीं नेक्स्ट द लिनियर बाउंडेड ऑटोमेटा इज इम्पॉर्टंट एज अ सेट ऑफ कॉन्टेक्स सिंसिटी लैंग्वेज इज एक्सेप्टेड बाय इट आतापर्यत तुम्हें चेक के टाइप जीरो टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री टाइप थ्री ग्रामर को एक्सेप्ट रेगुलर रेगुलर लैंग्वेज ने एक्सेप्ट एस और नो टाइप टू को कॉन्टेक्स फ्री ग्रामर ने घाइप वन को दैट इज अ कॉन्टेक्स सेंसिटिव ग्रामर विच इज एक्सेप्टेड बाय द लिनियर बाउंडेड ऐटोमेटा एल बी ए टाइप वन ग्रामर को एक्सेप्ट करते तुम एल बी ए एंड टाइप जीरो दैट इज अंडरस्टेड ग्रामर दैट ग्रामर इज एक्सेप्टेड बाय द ट्यूरिंग मशीन्स नेक्स्ट लिनियर बाउंडेड ऑटोमेटा इज सेम एज अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन इट इज अ सेम टू द नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन्स नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन बट इट हैविंग सम एक्सेप्शन्स रिपीट करते लिनियर बाउंडेड ऑटोमेटा रिस्ट्रिक्ट द लेंथ ऑफ द टेप फर्स्ट पॉइंट सेकंड लिनियर बाउंडेड ऑटोमेटा इट इज एक्सेप्टेड टाइप वन ग्रामर टाइप वन मीन्स कॉन्टेक्स सेंसिटिव ग्रामर and that grammar is accepted by language it is called as a context sensitive language next there is a special symbol tyachyamadhe and so linear bounded automata is the same as a non deterministic turing machine but it having some exceptions so it is used the special symbol these the two special symbols are used in a linear bounded automata ja tikani he don symbol asel manje samjhun gyaycha कि हा लिनियर बाउंडेड ऐटोमेट है सो देर इज अ स्पेशल सिंबॉल मार्किंग लेफ्ट एंड ऑफ द टेप कशा सा यूज करते हैं अपन लेफ्ट एंड हा जा लेफ्ट सा हा जा राइट सा दैट इज द राइट एंड ऑफ द टेप ये दोन सिंबॉल आले मे तो लिनियर बाउंडेड ऐटोमेटा हा सीम्बॉल लेफ्ट साइड सा तिकड़ सीम्बॉल राइट एंड सा लेफ्ट एंड एंड राइट एंड द हेड इज नॉट अराउंड टू मूव बियॉन्ड डीज एंड मार्कर्स जो हेड अल रीड राइट चा जो हेड अल तो लेफ्ट एंड पर्यत जाऊ शको जास्तीत जास्त लाइ राइट एंड पर्यत जाऊ शको यहाँ या बाउंड्री बाहर तो जो नहीं द हेड इज नॉट अलाउड टू चेंज दिज एंड मार्कर तो चेंज पू शक बाउंड्री पॉस करू शक नहीं आनी चेंज पू शक नहीं क्लियर इट हैविंग एट टपल इंस्टेड ऑफ बी इज यूज मजे हा सिमिलर ट्यू ट्यूरिंग मशीन सारा है यहाँ कि टपाल है एट टपाल मे ट्यूरिंग मशीन मजे का तुम्हारा क्यू समेन डेल्टा क्यू जीरो एफ ताउ एंड ब्लैंक क्लियर म लिनियर बाउंडेड ऑटोमेटा मे फ्त ब्लैंक नो ब्लैंक इन्स्टेड ऑफ हा जा तुम्हारा लेफ्ट एंड ऑफ द टेप एंड दैट इज अ राइट एंड ऑफ द टेप एवडे टपाल्स मीन्स एट टपाल्स हा लिनियर बाउंडेड ऑटोमेटा मे सिंपल थिंग्स क्लियर रिपीट करतो लिनियर बाउंडेड ऑटोमेटा एल बी ए हा कॉन्टेक्स सेंसिटिव लैंग्वेज एक्सेप्ट करतो कॉन्टेक्स सेंसिटिव लैंग्वेज मीन्स जो कॉन्टेक्स सेंसिटिव ग्रामर एक्सेप्ट करतो त्या लैंग्वेजला अपन कॉन्टेक्स सेंसिटिव लैंग्वेज मन तो टाइप वन चे ग्रामर है दैट इज कॉन्से कॉन्टेक्स सेंसिटिव ग्रामर दैट ग्रामर विच इज एक्सेप्टेड बाय कॉन्टेक्स सेंसिटिव लैंग्वेज अंत को एक्सेप्ट करते लिनियर बाउंडेड ऑटोमेटा ये रेस्ट्रिकेशन अत कशाला लेंथ ऑफ द इनपुट टेपला लिनियर बाउंडेड ऑटोमेटा मे क्लियर लिनियर बाउंडेड ऑटोमेटा हा सेम आतो कशा सारा एन डी टी एम 
नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन सारा तो लिनियर बाउंडेड एटोमेटा इज सेम एज अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन बट इट हैविंग सम लिमिटेशन सम सम एक्सेप्शन सॉरी लिमिटेशन पेक्षा एक्सेप्शन मनो अपन तो ये हा लेफ्ट हेन लेफ्ट मार्ग है हा राइट मार्ग है तो हा लगेशन सा यूज करो लेफ्ट एंड ऑफ द टेप एंड दिस इट इज यूज फॉर द राइट एंड ऑफ द टेप क्लियर तैमे जो हेड अल तो हेड ये मूव होल ये जाऊ शक नहीं आज पोजिशन सुधा तो चेंज करू शक नहीं दैट इज अ लिनियर बाउंडेड ऐटोमेटा लिनियर बाउंडेड ऐटोमेटा इट इज अ टाइप ऑफ द ट्यूरिंग मशीन ट्यूरिंग मशी मशीन मे सेवन टपल्स हैं लिनियर बाउंडेड ऐटोमेटा मे एट टपल्स हैं एट टपल्स मीन्स ट्यूरिंग मशीन मे जो ब्लैंक सीम्बॉल है तो रिमूव के ब्लैंक सीम्बॉल जागे पर लेफ्ट एंड ऑफ द टेप एंड राइट एंड ऑफ द टेप ये दोन सिंबॉल ऐड के लिए दैट इज अ लिनियर बॉन्डेड ऐटोमेटा चला नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट ऐटोमेटा एंड ट्यूरिंग मशीन एफ एंड टी एम एफ ए स्टैंड फॉर फाइनाइट ऐटोमेटा टी एम स्टैंड फॉर ट्यूरिंग मशीन तुम्हें इजीली संगू शकता फाइनाइट ऐटोमेटा पेक्षा ट्यूरिंग मशीन पॉवरफुल कारण कि तुम्हारा महत्ति है एफ ए एफ एपेक्षा पॉवरफुल को एफ एपेक्षा तुम्हारा पॉवरफुल पी डी ए तो पी डी एपेक्षा पॉवरफुल पोस्ट मशीन यो पोस्ट मशीन पेक्षा पॉवरफुल हा ट्यूरिंग मशीन यो मीन्स वी कैन से दैट ट्यूरिंग मशीन इज मोर पॉवरफुल दैन द फाइनाइट ऐटोमेटा क्लियर हा रेगुलर लैंग्वेज एक्सेप्ट करते हा रिकर्सिवली इन्वेरेबल लैंग्वेज हि रेगुलर लैंग्वेज एक्सेप्ट करते ट्यूरिंग मशीन कुछ लेक्स एक्सेप्ट करते रिकर्सिवली इन्वेरेबल लैंग्वेज यहाँ मीनिंग अपन नेक्स्ट यूनिट मे पूर्ण चेक करूँ पूर्ण डिप्ली पड़ू रिकर्सिवली इन्वेरेबल लैंग्वेज का है नेक्स्ट इट कैन नॉट चेंज इट्स ओन इनपुट हा इनपुट चेंज करू शक नहीं बिकॉज इट हैविंग ओनली रीड हेड तो फिर क्या करते रीड करते हा मॉडिफाई करू शको का हा रीड पो राइट भी करतो करते तो इनपुट हा चेंज करू शको क्लियर इट कैन नॉट बी यूज द एरेथमेटिक कम्प्यूटेशन फाइनाइट ऐटोमेटा मे एवी कैपेबिलिटी नहीं है कि तो कंप्यूटिंग पावर यूज करेल पन ट्यूरिंग मशीन इज अ जनरल पर्पज कंप्यूटर इट हैविंग अ कंप्यूटिंग पावर एंड हेन्स इट कैन बी यूज फॉर द मैथमेटिक कम्प्यूटेशन यठिका पूर्ण तुम्स ट्यूरिंग यूनिट फिफ्थ यूनिट ये संपले ये नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स अपन दिलले सगे प्रॉब्लम से तुम्हें प्रैक्टिस करा और जेवड़ी थेरी है कुछ ही बुक रीड करा की गरज नहीं जेवड़ी थेरी दिल जेवड़ा पीपीट है तो एक वेस रीड करा तुम पूर्ण थेरी यठिका क्लियर होल फिफ्थ यूनिट यठिका तुम क्लियर जाए ओके थैंक यू विद्यार्थी मित्रों अशाच प्रकार टीओसी मे टॉक तुम्हारा जर शंबर टक्के गैरंटेड स्कोर कराए तुम्हारा का नहीं आज अभ्यास सुरू के कि आत्ता वीडियो बगता है भीति वाटते कॉन्फिडन्स ये नहीं तरी तुम्हारा स्कोर कराए टीओसी कभी नहीं बगित तरी आत्ता टीओसी का मन ठरवल है ना तो मैं शंबर टक्के गैरंटी देते तुम्हें पर्पल ऐट ऐप्लिकेशन डाउनलोड करा डिस्क्रिप्शन में लिंक है तरह न करा कि डायरेक्ट प्ले स्टोर वर करा पर्पल ऐट ऐप में आम्मी टीओसी मोस्ट आई एम पी क्वेश्चन कवर के लिए तुम्हें बगित फक्त दह कि दाते पंद्रह तास तुम्हारा लगते हैं पूर्ण दाते एकदम सोप्या मराठी भाषे शिकवले सगले वीडियो बेवेज प्रॉब्लम करा तिथे थेरी क्वेश्चन दिले तेच करा तेच करा और तेज पेपर लेना है मैं शंबर टक्के गैरंटी देते तुम्हें पर्पल एट ऐप मे के तुम्हारा टीओसी शंबर टक्के गैरंटी स्कोर हो सो लगे पर्पल एट ऐप डाउनलोड करा टीओसी स्कोर करा मित्रांना संगा